ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് ബിൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇടുക്കിക്കാരി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി മാങ്കോ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാങ്കോ സീസണിൽ മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രെസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം സിമ്മിലോട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പാൽ ഇതുപോലെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നത് പാൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നെയ്യൊന്നും വേർതിരിക്കാത്ത പാൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പാലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാലിനകത്തോട്ട് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് ഇപ്പോഴാ ഇവിടെ പാൽ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ പാൽ അളന്നിട്ടുള്ള അതേ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാമ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എടുക്കേണ്ടിയ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചൂട് പാലിലോട്ടാണല്ലോ പഞ്ചസാര ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇതാ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ് അതായത് രണ്ട് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുറുക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം പൊടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ടൈപ്പിലുള്ള പൊടിയാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടിയത് ഈ അരിപ്പൊടിയും പാലും ചേർത്ത മിക്സ് നമ്മൾ പാൽ തിളയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ടിയതാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ പാൽ പതുക്കെ കുറുകി വന്ന് തുടങ്ങും ഇത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർക്കുന്നത് പാൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതാ ഇതിപ്പം കുറുകി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ട് വരും ഐസ്ക്രീമിലോട്ട് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു മാമ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത മാമ്പഴം എടുക്കുക അതുപോലെ നാര് കുറഞ്ഞ മാമ്പഴം എടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക മാമ്പഴം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടര കപ്പ് പാലിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു മാമ്പഴം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മാമ്പഴം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ പാലിൻ്റെ അളവും കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ എനിക്കിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നാരൊക്കെയുള്ള മാമ്പഴമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പേലിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നാര് കുറേ മാറി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി കുറുകി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവനായിട്ടും മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ചേർക്കുക ഇതും നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇതും ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നതിന് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ കണ്ടെയ്നർ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത് ഇനി ഈ
പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം